नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष एपिसोड में आज हम लोग दिल्ली नरेला में पहुंचे हैं जहां पर ब्रह्मा कुमारी का बहुत ही सुंदर सेंटर है जिसे आपने अभी अभी देखा और मैं चाहूंगा कि वहां पर जो दीदी हैं ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी उनसे हम लोग रूबरू होते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका जीवन अभी किस तरह से वो सेवाएँ कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी के द्वारा और साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ना उनका कैसे हुआ ये बात उन्हीं से जानते हैं आइए गीता दीदी से मिलते हैं हमें नमस्ते ओम शांति ओम शांति गीता बहन दिल्ली नरेला से और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से कैसे जुड़ना हुआ जो आपने ये सवाल पूछा तो सर्वप्रथम तो हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय आप लोगों ने सुना होगा कि गणेश जी दूध पी रहे हैं तो उस समय हम देखने गए थे तो वहाँ पर एक चंद्रिका दीदी है बहादुरगढ़ में उन्होंने प्रदर्शनी लगाई थी तो 96 या 97 होगा जी। तो उस समय वो शिव संदेश मुझे मिला था तो उस शिव संदेश को पढ़ा तो उसकी जो नॉलेज थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने मैं इलेवंथ या ट्वेल्थ में होंगी उस समय तो उसमें वो सभी सारी बातें मैंने उस डायरी में नोट की थी लेकिन तब से मैं रेगुलर तो नहीं थी उसके बाद में मैं बीए फाइनल करने के बाद आई हूँ और तब से रेगुलर क्लास की मैंने और 2000 से मैं सेंटर पे सरेंडर हुई लगभग तेईस वर्ष हो गए मुझे सेंटर पे रहकर समर्पित सेवाएं करते हुए अच्छा गीता दीदी एक बात मैं पूछना चाहूँगा इस ज्ञान को सुना आपने तो क्या चीज अच्छा लगा जो आपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस ज्ञान में सबसे बड़ा तो इसका ज्ञान ही जो है मुझे बहुत अच्छा लगा लॉजिकली सारी बातें थी क्योंकि मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखती थी तो उसमें वही वही बातें वही वही कथा बार बार रिपीट करना होता था लेकिन जब इस यहाँ पर मैंने कोर्स किया इस ज्ञान को समझा तो यहाँ की ज्ञान की जो लॉजिकली बातें थी मुझे बहुत पसंद है सबसे बड़ी बात यहाँ की जो धारणा है प्योरिटी क्योंकि शुरू से ही एक प्रकार से शादी से बिल्कुल भी मन नहीं था विरक्त अवस्था थी चाहे समाज को देख करके या समाज के जो भी गतिविधियाँ होती थी वो मुझे पसंद नहीं आती थी जी। या घरेलू जो भी जो भी होते थे ना स्त्री पुरुष का आपस में लड़ना झगड़ना पड़ोस आस पड़ोस में सुनती मुझे अच्छा नहीं लगता था तो इसलिए शादी की तरफ तो कोई रुझान था ही नहीं तो ये इस ज्ञान की धारणा जो प्योरिटी है और इसका ज्ञान मुझे बहुत बहुत पसंद आया फिर एम करते हुए फाइनल होकर के फिर मैं सरेंडर हो गई थी अच्छा अच्छा तो यहाँ नरेला में आप कब से आए नरेला में मैं 15 दिसंबर 2007 में आई थी उससे पहले हम आए थे एक मोटरसाइकिल यात्रा थे अच्छा उस यात्रा के दौरान आए थे तो हमारी आदरणीय शक्ति दीदी हैं जो राजौरी गार्डन में वर्तमान समय उस समय राजौरी गार्डन के सब जोन सब जोन इंचार्ज हैं पहले दादी रुकमणी दादी जी हुआ करती थी तो उस उस रैली में दीदी साथ में थी तो दीदी के साथ रहना हुआ उस मोटरसाइकिल यात्रा में गांव गांव में जा जा करके हमने परमात्मा का संदेश दिया जिसमें नशा मुक्ति तनाव मुक्ति के ऊपर और स्कूल कॉलेजों में जा कर के जीवन जीने की कला कैसे सीखे उस पर हम सब ने प्रोग्राम किया था तो उस दौरान आए तो दीदी को जो भी लगा होगा तो उन्होंने दादी से बात कही और 2007 में दादी जी और दीदी जी ने मिल कर के मुझे यहाँ पर भेजा तो उस समय यहाँ सेंटर हमारा जो था पहले किराए पर था अच्छा पंजाबी कॉलोनी में तो किराए पर था तो वहाँ पर भाई बहने आती थी लेकिन यहाँ के भाई बहन बहुत अच्छे हैं सभी क्योंकि बाबा तो कहता है सेवा बच्चे तुम्हारे लिए खिलौना है सच पूछे तो स्वयं का पुरुषार्थ स्वयं की स्थिति अपने आप में बहुत मायने रखती है तो अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाते हुए सेवाएं करते रहे 
और सब भाई बहनों ने मिल कर के आज जो वर्तमान समय जो सेंटर आप देख रहे हैं सभी के सहयोग से सबके पुरुषार्थ से ये सेंटर बना है और वर्तमान सेवाएं जो है जगह जगह पर कई दस बारह सेंटर है ऐसे जहाँ पर अपनी बहनें रहती हैं और जो भी सर्टिफाइड जो है हमारे दो हैं लेकिन तीन की फाइल अभी तैयार हो रही है उनको भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा और 40-45 के लगभग या 50 के लगभग गीता पाठशालाएं हैं जहाँ पे हम जा जा के सेवाएं सभी करते हैं तो हमारी जो दीदियाँ हैं साथ में रहने वाली बहुत कॉपरेटिव हैं और यहाँ के भाई बहन जैसे पहले बताया हमने वो भी काफ़ी सहयोगी हैं डेडिकेटेड हैं और इस तरह से सेवाएँ हो रही हैं गीता दीदी बहुत अच्छी बात आपने बताया और सेवाओं के बारे में सुनकर बहुत खुशी हो रहा है और आपने कहा कि 10-12 सेंटर्स आपके अभी चल रहे हैं और इसके साथ में 45 से ज़्यादा जो है गीता पाठशाला भी आप रन कर रहे हैं अच्छा मैं चाहूँगा कि सेवाओं के साथ साथ जो मेगा इवेंट्स करते हैं बड़े इवेंट्स पब्लिक प्रोग्राम तो उन पब्लिक प्रोग्राम के बारे में एक दो जो याद हो आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल प्रोग्राम रहे हैं सभी लेकिन उसमें से जो यादें ताज़ा कराना चाहेंगे आप इवेंट्स के मेगा इवेंट्स वैसे तो साल में हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते रहते हैं और महीने में और 10-15 में तो छोटे मोटे प्रोग्राम चलते रहते हैं जी हमारे जी। लेकिन अभी लेटेस्ट जो प्रोग्राम हुआ था हमारी आदरणीय शिवानी दीदी जो एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनका अभी 12 अप्रैल में आना हुआ था आ, उस समय बहुत नरेला में काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा था इस बात का दीदी का और योग भट्टी के लिए हमारे आदरणीय सूरज भाई जी हैं जो कि सब जानते हैं कि वो भी अध्यात्म में बहुत उनका अधिकार मतलब बहुत एक प्रकार से प्रभाव है और सभी ब्राह्मण जिनको हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हैं सबके दिलों पर उनकी छाप है तो काफ़ी लोगों ने आकर के उनमें भट योग भट्टी भी की और हमारे एक रमेश भाई जी हैं जो सिंगर है मधुबन में उन्होंने भी तीन दिन की भट्टी करवाई थी इसमें भी काफी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और हमारी जर्मनी की सुदेश दीदी हैं जो 2017-18 में आए थे और उन्होंने भी बहुत उस समय भी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके दीदी ने बहुत अच्छे ढंग से शिवरात महाशिवरात्रि के ऊपर अपना उद्बोधन रखा था और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और समय प्रति समय समाज सेवकों का हमने एक बार बहुत बड़ा सम्मान समारोह रखा था जो मधुबन से हमारे आदरणी वृंदर भाई जी हैं और जोनल कोऑर्डिनेटर आशा दीदी खानपुर से हैं उन्होंने आया था उस समय भी नरेला पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ा समाज सेवकों के ऊपर भी और काफी सहयोगी बने हैं जी पहले तो ब्रह्मा कुमारी का नाम सुनते ही सब कटते थे लेकिन अब प्रभाव अच्छा है अब सबके दिलों में और आशा है कि बाबा के बच्चे वो भी जल्दी से जल्दी बन जाएंगे भगवान को पहचान करके उनसे वो सुख शांति आनंद का जो हम सब ने अनुभव किया है वो भी अनुभव करेंगे बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छा लगा आपके सेवाओं के बारे में सुनकर बेहद खुशी हुई हमें और मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज सभी को आप क्या देना चाहेंगे संदेश तो यही है कि जैसे कि हमारे गांव गांव के गांव में जाते हैं हम वहाँ भोली भोली माताएं बहुत अच्छी तरीके से भगवान को उन्होंने पहचान लिया और वो भी अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं तो जब गांव के भोले भोले लोग भी इस बात को समझ रहे हैं तो समस्त जन को हम यही आग्रह करेंगे कि वर्तमान समय बहुत ही श्रेष्ठ समय चल रहा है कहते हैं ना कि एक कोई अवसर होता है जिसमें सभी नक्षत्र सभी दशाएं अच्छी होती हैं तो ये वो समय जो आप लोगों ने सुना भी होगा कि भाई एक बंदर और बंदरियों को तोता मैंने ने कहा कि भाई यहाँ पर अभी ये समय बहुत अच्छा है अभी टहरी से नीचे कूद जाएंगे तो राजकुमार राजकुमारी बन जाएंगे तो जैसे बंदरी कूद गई तो राजकुमारी बन गई बंदर नहीं कूदा तो उसकी वो समय बीत गया बीतने के बाद कूदा तो उसकी टांग ही टूट गई <laughs> वो तो राजकुमार नहीं बना तो ये सच पूछे तो समय वही है क्योंकि आज का मानव बंदर से भी पत्थर हो चुका है क्योंकि उसके अंदर वो सारी बुराइयां आ चुकी है जो बंदरों में भी नहीं होती सच पूछो तो तो परमात्मा पिता शिव इस धरा पर आकर के समस्त मानव जाति को बंदर से मंदिर लाइक बना रहे हैं तो हम तो आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप भी आइए 
और आकर के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए और जो हम सबका लक्ष्य है कि नर्स ऐसी करनी कर जो नारायण बन जाए और नारी तू ऐसी करनी कर जो लक्ष्मी कहलाए तो आप भी आइए अपने जीवन को अपने घर घर ग्रस्त को आश्रम बनाइए और अपना जीवन श्रेष्ठ बना कर के सबके लिए मिसाल बनिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जी ओम शांति ओम शांति ओम शांति नमस्कार आप सभी का स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है नरेला में आकर हमें और यहाँ पर विशेष जो संस्था है ब्रह्म कुमारी संस्था यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और और सभी के चेहरे पे खुशी है वो खुशी कहीं ना कहीं यहाँ जुड़ने के बाद उनके जीवन में आया है तो यहाँ ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने उनको इस तरह से बनाया है उन लोगों से मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ तो अभी चलिए हम लोग एक और शख्सियत से मिलते हैं बी के छाया बहन से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी कहानी क्या है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ने का नमस्ते छाया बहन कैसे हैं आप बहुत बढ़िया ओम शांति ओम शांति हमारा नाम है बी के छाया नरेला तो आपने जो पूछा है कि भाई आप यहाँ से कैसे जुड़े तो हम बहुत छोटे थे छठी क्लास में पढ़ते थे तब से ही हम इस संस्था से जुड़े हैं लेकिन बचपन होने के कारण हमें ये ज्ञान समझ में नहीं आ रहा था लेकिन जब आश्रम में जाते थे दीदियों से मिलते थे तो हमें बहुत मीठी मीठी और टोली खिलाते थे हम टोली के प्यार में जाते थे बाकी ज्ञान क्या है ये हमें नहीं पता था ऐसे करते करते हमारा काफी समय बीत गया और कुछ उस समय हमें जब हम संस्था से जुड़े और फिर जब उन्होंने हमें कहा कि आपको सेंटर पे रहने का मौका है तो हम लोग बाहर के होने के कारण है तो महाराष्ट्र से एक तो हिंदी बोलना नहीं आता था मराठी ही बोलते थे फिर कुछ घर में बहुत छोटे थे कुछ काम करना नहीं आता था तो हम जब छोटे थे तो हमें पता चला कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में साढ़े तीन बजे उठना पड़ता है और सोते भी बहुत लेट है तो हमने कहा घर वाले तो हमें दस बजे तक भाई नौ बजे तक तो सुला के ही रखते हैं हम आश्रम में समर्पित नहीं होना चाहते मतलब ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना चाहते लेकिन हमें नहीं पता था कि जिस काम के लिए हम नहीं चाहते थे वो हमारे से बाबा करवा लेंगे धीरे धीरे कुछ ही समय के बाद हम लोग सेंटर पे रहने लगे किसी ने कहा कि आप पंद्रह दिन के लिए सेंटर पे जाइए तो हमें बड़ी खुशी हो गई चलो पंद्रह दिन की तो बात है लेकिन हम वो पंद्रह दिन रोज कैलेंडर में देखते थे कि आज चार दिन हो गए पांच दिन हो गए छह दिन हो गए जैसे ही पंद्रह दिन आ गए तो हमें बड़ी खुशी हो गई क्यों क्योंकि पंद्रह दिन के बाद हम अपने घर जाएंगे लेकिन हुआ ऐसे कि पंद्रह दिन होने के बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं अभी आपको नहीं जाना है अभी यही रहना है तो फर्स्ट टाइम हम लोग छह महीने वहां रह गए और धीरे धीरे हमें आश्रम में इतना प्यार मिला कि हमारा वहां पर धीरे धीरे मन लगने लग गया <laughs> तो ऐसे हमारी ज्ञान में आने की शुरुआत हुई जी अच्छा कौन सी ऐसी जो बात है जो आपको अभी तक मना इस मार्ग में खुशी प्रदान करती है खुशी प्रदान करती है क्योंकि जो इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जो बातें सिखाई जा रही है वो किसी भी संस्था में ये बातें नहीं है और कई लोग कहते हैं कि ऐसी ब्रह्मा कुमारी आपको क्या खिलाती है जो आप लोग इतना खुश रहते हो तो जो बाबा जो मुरली में ज्ञान सुनाते हैं ये दुनिया में और कोई भी नहीं सुना सकता और मेन तो यही हमारे लिए भोजन है और इस भोजन से जो खुशी मिलती है वो आम दुनिया में इन चीजों से खुशी नहीं मिल सकती अच्छा जो सेवाएं हैं यहाँ पर किस किस तरह के सेवाएं आपके द्वारा होती हैं थोड़ा सा बताइए हम क्या है मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा भाई मैं इंग्लिश में भाषण करूँ या बहुत बढ़िया बोलूँ ये नहीं है लेकिन भगवान ने मुझे एक और अच्छी क्वालिटी दी कि मैं सदाई उमंग उत्साह में रहती हूँ भाई स्वास्थ्य ठीक रहे नहीं रहे उसका रीज़न ये है कि कुछ समय पहले मुझे मनोहर दादी जी के साथ में रहने का भी चांस मिला उस समय भी मैं बहुत छोटी थी मुझे कुछ नहीं आता था तो मनोहर दादी ने फिर मुझे हमें वहाँ से माउंट आबू से करनाल में जहाँ पर ब्रिज पुष्पा दादी जी रहते थे तो उनके पास उन्होंने भेजा और दादी जी का हमें इतना प्यार मिला तो जो दादी जी थे उनको कुछ समय से आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था तो टोटली उनकी सेवा करनी पड़ती थी खाना खिलाना पिलाना ए टू जेड तो उस सेवा में मैं लगी थी 
तो मैं उनके साथ रहते रहते मुझे थोड़ा मुझे खुद भी ऐसे बचपन आने लग गया मैं उनके साथ ऐसे बातें करने लगी जैसे बच्चे के साथ बातें करते रहते हैं और दादी जी भी खुद उमंग उत्साह में रहते थे मेरे अंदर में भी वही उमंग उत्साह रहने लग गया और आज भी ऐसी मेरी आदत बन गई चाहे मैं कैसे भी कैसे भी अवस्था रहे चाहे स्वास्थ्य ठीक भी नहीं रहे लेकिन कोशिश रहती है कि मेरा जो उमंग उत्साह है बरकरार रहे मैं खुद भी खुश रहूं और औरों को भी खुशी में लाऊं। कई लोग कई सारे स्वास्थ्य की प्रॉब्लम मेरे है स्वास्थ्य ठीक भी नहीं रहता है लेकिन कई लोग मुझे पूछते हैं आप इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद इतना खुश कैसे रहते हैं <laughs> मैंने कहा ये सब दादी जी मेरे अंदर वो गुण भर के चले गए कि आप सदा मुस्कुराते रहो और दूसरों को भी मुस्कुराओ चलिए चाय बहन बहुत ही अच्छा लगा आपके अनुभव को सुनकर और दादी जी के संग का जो अनुभव है वो हमें बेहद खुशी दे रही है और मैं चाहूँगा कि एक संदेश लोगों को आप क्या देना चाहते हैं हम तो यही कहेंगे कि जो जीवन हमने बचपन में ही भगवान के कार्य में समर्पित कर लिया है कई लोगों को लगता है कि इन्होंने अपना जीवन समर्पित क्यों किया वर्तमान समय उनको ये नहीं पता कि इस संस्था में जुड़ने से भगवान के साथ जुड़ने से कितनी बड़ी प्राप्ति होती है दुनिया में जो प्राप्तियाँ हो रही है वो उसी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं लेकिन जब उस उनको इस प्राप्ति के बारे में पता चलेगा तो उनको भी लगेगा कि इसके जैसा जीवन तो कोई हो ही नहीं सकता तो हम भी चाहते हैं कि वर्तमान समय जो भी परिस्थितियाँ आ रही है अगर उससे हम बचना चाहते हैं अगर हम डिप्रेशन से बचना चाहते दुनिया के वातावरण से बचना चाहते तो हमारे लिए एक ही सहारा है कि हम अपना कनेक्शन परमात्मा से जुड़े ताकि हमारी अवस्था व्यवस्था सब ठीक रहे जी जी छाय बहन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया धन्यवाद नमस्कार आइए आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर सभी दीदियों से मुलाकात हो रही है आपकी और अलग अलग उनके अनुभवों को सुन रहे हैं किस तरह से ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ना हुआ उनका तो अब नरेला सेंटर के सविता बहन यहाँ पर हैं उनसे बात करते हैं सविता बहन बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप थैंक यू मैम जी आई एम मैं बहुत अच्छी हूँ <laughs> जी जी मैं चाहूँगा कि आपकी क्या स्टोरी है ब्रह्म कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ जी भाई जी ये बहुत ही मतलब जैसे ही मैंने ट्वेल्थ पास किया उससे पहले मुझे अंदर से रहता था कि सभी भगवान को मान रहे हैं किसी ना किसी गुरु को जैसे अपना रहे हैं तो मैं अपने बड़ों से भी कहती थी कि प्लीज मुझे भी बताओ अच्छा तो मेरे से सब यही कहते थे नहीं अभी आपका टाइम नहीं है अभी आप पढ़ो अभी इन चीज़ों में मत जाओ पर मुझे अंदर से रहता था कि नहीं मुझे भी अपना गुरु करना चाहिए पर जो ही मैंने ट्वेल्थ पास किया सिटी में आए कॉलेज के लिए तो वहीं मुझे एक बी के सुनीता दीदी हैं तो वो मुझे उसी समय कॉलेज में मिले वही मेरी दोस्त बनी तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि मेरी कोई दोस्त नहीं थी मेरे साथ नहीं थे कोई भी तो मैंने उनसे यही पूछा कि आप इतने अच्छे क्यों हो वो मुझे बहुत ही सिंपल उनका जो था फिर बोले हम ऐसे ऐसे मेडिटेशन करते हैं तो उसी दिन मैंने उनसे कहा कि क्या आप मुझे भी वहाँ ले जा सकते हो बोले हाँ क्यों नहीं चलो मेरे साथ <laughs> फिर मैं कॉलेज से सीधा उनके साथ ही आई तो उन्होंने मुझे सेंटर पे लेकर आए तो सेंटर पर मुझे कुछ नहीं मैं जो ही अंदर आती गई मुझे एक जैसे एक अलग ही दुनिया में हूँ और कोई वाइब्रेशन मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं जो भी दीदियाँ मुझे दिख रहे मुझे ऐसे लगा कि मुझे भी ऐसा ही बनना है बहुत मतलब मुझे ज्ञान कुछ नहीं था पर जो सेंटर का जो एक इन्वायरमेंट था वो, वो मुझे आज भी वो फर्स्ट मेरा जो है एक्सपीरियंस उस समय का वो मुझे बहुत ज़्यादा वो हुआ और मुझे नहीं मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है क्या क्या है बस दीदी जैसे बताते गए भी ऐसे ऐसे होता है मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई बहुत पहले से भी मुझे बहुत ईजी लगने लगा कि कितना बेस्ट है ये सब चीज़ें फिर बस मैं डेली कॉलेज आती दीदी के साथ हम जाते कॉलेज क्योंकि उनके पेरेंट्स पहले से ज्ञान में थे तो वो 
सेंटर पे रह के उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और मैं अपने घर से आती थी तो मैं पहले सेंटर आ जाती फिर दोनों साथ जाते फिर वापस आते तो ऐसे ऐसे हमारी उसमें एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई एक बहन और थी मंजू दीदी तो हम तीन हैं उस समय से साथ भी एक और तीनों बाबा के इसमें हैं और फिर मैंने पेरेंट्स को बताया तो थोड़ा सा तो उनको वो हुआ कि भाई पर सब मतलब सब ने वो किया कि भाई ठीक है फिर हमारा जो बाहर का आउटपुट होता है ना वो भी पेरेंट्स को अच्छा लगा कि अच्छी संस्था है तो मामा जी ने भी सपोर्ट किया चेक किया यहाँ तक कि सेंटर पे आके रिव्यू से कि कहीं कोई विदेशी संस्था है किसी ने बताया कि आपको विदेश लेकर जाएंगे तो मैंने कहा नहीं मामा जी ऐसा कुछ भी नहीं है प्लीज़ आप चेक करो तो वो सी में हैं तो आए और उन्होंने दीदियों से पूछा सब तो बड़े दीदी ने हर चीज़ उनको बताया कैसे कैसे हैंड ऑफिस है कैसे हम अपना रियल रेजिडेंस बताया दीदी ने तो वो इतने सेटिस्फाइड हुए कि उन्होंने ही मेरा सपोर्ट किया अच्छा फिर मामी जी ने भी किया फिर धीरे धीरे मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं आई जबकि मैं बाबा से कहती हूँ कि मुझे बहुत ही ईजी लगा जी जी कुछ हार्ड नहीं लगा मुझे बाबा के बनने के बाद जैसे मैंने कुछ मेहनत नहीं की बाबा ने ही सब कुछ किया है और मैं कुछ पढ़ती भी नहीं थी फिर भी मेरे हर चीज क्लियर हो जाती थी जैसे ज्यादा नहीं पढ़ती थी फिर भी फर्स्ट जैसे जो भी पेपर वेप फिर भी बहुत अच्छा मुझे बाबा जैसे मेरे साथ है मैं कुछ नहीं कर रही बाबा ही कर रहे <laughs> हर चीज में जी जी सविता बहन एक और बात मैं पूछना चाहूँगा मेडिटेशन वगैरह जब करते हैं हम लोग हाँ जी योग करते हैं तो उसका कुछ अनुभव हो तो वो सुनाइए हाँ जी बिल्कुल ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जब मैं जो मेडिटेशन होता है मेरा होता है अंदर से कि मैं सबसे मतलब दो बजे का रहता है पर जब मैंने जो मेडिटेशन किया उठ करके तो वो एक अलग एनर्जी जैसे कुछ फील हो गई है और पूरे दिन वो काम आती है उसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे बाबा है ना चार्ज कर देते हैं बैटरी को पूरे दिन कुछ भी किसी टाइप का वो नहीं होता है और जिस दिन मान लो कभी किसी वजह से नहीं हो पाया वो अच्छे से वो मेडिटेशन मान लो लेट हुआ तो उसका एक पूरा दिन जैसे हम थके थके रहते हैं और जैसे एक मेहनत करनी पड़ती है मैंने ये देखा है तो इसलिए मैं अपना वो मेडिटेशन का है ना वो रखती हूँ चाहे कुछ भी कितना भी मैं कितने भी वजह लेट हो जाए लेट हो जाए फिर भी मैं बाबा से कहती हूँ कि वो मुझे उससे बेस्ट एक्सपीरियंस है ही नहीं उसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए और मैं उस समय बिल्कुल नींद नहीं करती हूँ मुझे जैसे मैं दस बाबा से दो से पाँच के बीच में लगाती जैसे बाबा फील कर रहे हैं बहुत अच्छा, अच्छा लगता है हाँ जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सवेरे आप अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में दो से पाँच के बीच में आप एनर्जी रिसीव करते हैं हाँ और वो पूरा दिन आपको काम करता है और जिस दिन आप वो एनर्जी रिसीव नहीं करते किसी कारण बस तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लो फील एनर्जी होती है हाँ जी चलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया एक और बात सेवाओं में जैसे इवेंट्स होते हैं उसमें आप किस तरह से अपना आउटपुट देते हैं और कोई सेवा होती है तो बहुत खुशी भी होती है तो वो ऐसा कुछ खुशी के अनुभव सेवाओं के अनुभव थोड़ा सुनाइए सेवाओं में ये है भाई जी कि मुझे सबसे ये लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा वो करूं ताकि मेरा भाग्य बनेगा और मुझे सबसे ये रहता है कि जी जैसे बड़े दीदियों ने जो कहा मैं सबसे पहले जैसे दी यूँ ना हो कि कोई मुझे कहे ना जबकि मैं अपने आप ही अंदर से रहता है कि ये मुझे सबसे पहले करना है ताकि क्योंकि ये हमारा भाग्य बनाने का टाइम है बिल्कुल और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बड़ों का मुझे अंदर से ये रहता है कि जैसे बड़े ही हमारे सब कुछ है जिन्होंने हमें इतना आगे बढ़ाया इतना हमसे हमें हर चीज़ का हमारा ध्यान रखते हैं और सबसे अच्छा लगता है सेवाओं में आगे से आगे चाहे किसी सेवा में तो जैसे सब कुछ भूल जाते हैं डे नाइट कुछ भी ध्यान नहीं रहता और खुशी बहुत ज़्यादा मिलती है अंदर से जैसे उड़ते रहते हैं सही बात बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और मैं चाहूँगा कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कुछ स्टोरीज हमें पसंद आती हैं तो मुरलियों में या फिर ज्ञान में कुछ स्टोरीज या आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही आकर्षित करती हैं या बार बार उसको आप चिंतन करते हैं ऐसा कुछ है हाँ जी इसमें देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें है 
जिसे हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है तो जैसे वो उस पे मैं बहुत ज्यादा वो रखती हूँ कि ये हाँ कि अगर ये पीरियड ये कभी नहीं आना है तो उसको सबसे ज्यादा उसको लाइवली उसको लेना है ऐसे नहीं।, नहीं, नहीं, नहीं और कुछ भी थोड़ा बहुत भी ऐसे होता है तो मैं उसको उस पे फोकस रखती हूँ कि आगे से ऐसा ना हो उसको हर घड़ी को अंतिम माना जैसे आज की डेट है तो ये फिर ये जो मोमेंट है ये फिर कभी नहीं आना है तो इसको पूरा इसमें हंड्रेड परसेंट देना है मुझे बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताया कि समय फिर वापस नहीं आता तो जो पल आपके पास है उसको पूरी तरह से आप जिए और पूरी तरह से उसका आनंद लें और उसका अपना आउटपुट जो है जितना भी आपको देना है पूरा दे ये आपने बताया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी लोगों को भाई जी मेरा पूरी ह्यूमिनिटी के लिए यही मैसेज है कि ये स्परिचुअलिटी का अब पहले पहले क्या होता था कि एक ऑप्शन होता था पहले आ, मतलब पहले जमाने में कहते हैं ना उस समय इतने क्राइम कुछ भी नहीं होते थे बहुत अच्छा वो रहता था पर आज के समय में सबके लिए ये जो मेडिटेशन है ये सबके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है चाहे वो बच्चा हो चाहे वो फोर इयर्स से एटी इयर्स दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि इससे ये स्परिचुअलिटी ही सबसे बेस्ट वो है जी तो सभी को इसे हाँ, अपनाना है हाँ जी सभी को इसको अपनाना है इसमें किसी टाइप का कोई भी वो नहीं है दो राय नहीं है जी जी चलिए सविता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया सबके लिए आज के समय में मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है और किसी न किसी रूप में आप जुड़कर अपना प्रैक्टिस शुरू करें स्परिचुअलिटी को जानने मेडिटेशन करें ये आपका संदेश था बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू थैंक यू थैंक यू फोन नंबर होम शांति नमस्कार बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि यहाँ पर जो नरेला सेंटर में जो बहनें रहती हैं दीदियाँ रहती हैं उनसे बात करने का मौका मिल रहा है तो अभी भी के मोनिका बहन से हम लोग मिलते हैं उनसे जानते हैं उनका अनुभव क्या है ब्रह्म कुमारी से वो कैसे जुड़े आइए मिलते हैं बी के मोनिका जी से ओम शांति ओम शांति भाई जी मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी कहानी बताइए कि आप ब्रह्म कुमारी से कैसे जुड़े जी उन दिनों मैं कॉलेज में थी 21 वन ईयर एज थी अच्छा ऐसा भगवान की तरफ कुछ महीनों से जो है रुख होता जा रहा था पहले ऐसा कुछ नहीं था जनरल हनुमान चालीसा पढ़ना वो भी क्योंकि घर में सब लोग करते थे तो हम लोग पढ़ते थे बाकी कुछ दिनों से ऐसी इच्छा जागृत हो रही थी शायद वो बाबा की तरफ से ही थी कि भगवान कौन है और भगवान कैसे इस सृष्टि को चलाते हैं उनके क्या नियम कानून है तो कई तरह के प्रश्न मन में आते थे तो उन दिनों उन्हीं दिनों गीता भी पढ़ी जैन धर्म की भी कुछ बुक्स लेकर पढ़ी अच्छा। तो वहाँ पे एक पहले से ही सेंटर था लेकिन कभी उस सेंटर पे नज़र नहीं गई लेकिन जिन दिनों ये इच्छा जागृत हो रही थी तो सेंटर के बाहर कोई कोटेशन लिखी थी जिसे मैं आते जाते पढ़ती थी और मुझे अच्छा लगता था लेकिन कभी अंदर जाने की जो है हिम्मत नहीं होती थी तो अचानक कभी किसी से मैंने पूछ लिया कि यहाँ पर क्या होता है तो वो मेरे रिलेटिव ही थे तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली पहले से क्या था कि मुझे मेरे जीवन का जो लक्ष्य था कि मुझे शादी नहीं करनी है <laughs> कुछ कारण रहे होंगे या पिछले जन्म का कोई संस्कार रहा होगा शादी नहीं करनी थी मैं नन्स को भी देखती थी तो मैं कहती थी कि ये कैसे नन बनी मैं जानू लेकिन कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई तो जब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ क्या होता है तो मुझे उत्तर में मिला कि यहाँ पे कोई है जो सफ़ेद साड़ी पहनते हैं और वो लोग शादी नहीं करते हैं तो मुझे मेरे मन की बात मिल गई <laughs> तो मैंने उस दिन से ही डिसाइड किया कि मैं यहाँ जाऊँगी जैसे कि बहुत सारी ब्रह्मा कुमारी के प्रति लोगों ने अपने आप से ही कुछ मन में बातें बैठा रखी हैं तो ऐसे कई लोगों ने मुझे भी डराया वहाँ नहीं जाना वहाँ जाके नोटिज्म कर देते हैं वहाँ बड़ी दिक्कत होगी लोगों ने बहुत गलत गलत बोला तो यहाँ से हम ये भी सीख सकते हैं कि हमें सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना चाहिए लेकिन मैं फिर नेक्स्ट डे गई वहाँ पे जाके पता किया कि क्या होता है 
तो वहाँ पे फिर मैंने सात दिन का कोर्स किया और उसके बाद कोर्स में मुझे कोर्स का कुछ याद नहीं है अच्छा। लेकिन इस ज्ञान में मुझे जो बात अच्छी लगी जिसको मैंने पकड़ा वो ये था कि मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा का पिता जो है वो बिंदु है और कुछ नहीं समझ में आता था कि भगवान धरती पर आए हैं और दादी गुलजार जी के तन से जो ज्ञान मिल रहा है वो खुद भगवान ही दे रहे हैं सुन तो लिया था लेकिन निश्चय नहीं हुआ था लेकिन मैं आत्मा बिंदु और बिंदु बाबा ये मैं योग जरूर लगाती थी जाके सेंटर पे मुरली में जाके बैठ जाती थी लेकिन नींद आती थी तो ये कहते कि आत्मा पे जंक चढ़ी हो तो वो सच्चाई को नहीं समझ पाती प्योरिटी को नहीं कैच कर पाती लेकिन शायद ये जो मैं योग लगाती रही उसने मुझ आत्मा की जंक उतारी और धीरे धीरे मुझे कब पक्का निश्चय हो गया कि परमात्मा ही है जो ये सत्य ज्ञान दे रहे हैं और निश्चय होते ही सोचा कि अब भगवान को ये जीवन देना है तो इस तरह से ज्ञान में चलना बहुत अच्छी बात आपने बताया मोनिका जी किस तरह से आपको जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस में एक द मैन परफेक्ट कहा जाता है वैसे आपने प्रैक्टिस किया और अपने जीवन में इस अवस्था को पाया तो कुछ सेवाओं के अनुभव के बारे में बताइए सेवाओं में जीवन का यही लक्ष्य है कि बाबा जो सेवा देगा वो सेवा करनी है तो बाबा जैसे जैसे निमित्त के द्वारा सेवाएँ देते हैं सेवा करते हैं जैसे अज्ञान काल में बहुत शाय नेचर था ज़्यादा बोलना नहीं हो पाता था हम परिवार में भी होते थे घर में अगर मेहमान भी आते थे तो हम बस नमस्ते करके फिर अपना साइड में रहते थे कि ऐसे जैसे आए बहुत बातें करना ऐसा नहीं होता था लेकिन यहाँ तो ज्ञान सुनाना है तो बाबा ने वो कला भरी ज्ञान सुनाते सुनाते अब कैसे किसी से व्यवहार करना है वो सब बाबा ने सिखाया घर में कोई घर में कोई किचन वर्क भी कभी नहीं किया था कभी हमें शायद दालों के नाम भी नहीं पता होंगे कि कौन सी दाल को सीटी लगनी है या दाल अलग है पानी अलग है ये भी ज्ञान नहीं था बस खा लेते थे तो तो जो भी सीखा है सब बाबा के घर में ही सीखा है चाहे वो भाषण करना है चाहे वो ज्ञान सुनाना है या स्टेज पे यहाँ जहाँ मैं अभी नरेला सेंटर पे हूँ यहाँ मुझे स्टेज पे खड़ा होना जो मतलब बैक ऑफ द स्टेज मुरली सुना दी कोर्स करा दिया वो सब था लेकिन स्टेज इन द सेंस सामने खड़े होकर कुछ बोलो वो हिम्मत नहीं थी वो दीदी ने भरी और धीरे धीरे बाबा इन सेवाओं में आगे बढ़ा रहे हैं और जो सेवा वो लेना चाहते हैं बाबा वो हमसे ले लें योग का कोई अच्छा अनुभव आपका हुआ हो कुछ ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि मुझे ज्योति का साक्षात्कार हुआ या कुछ अच्छी फीलिंग आई ऐसा कुछ हुआ हो तो थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस साक्षात्कार जैसा तो कभी कुछ नहीं हुआ लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ समय से बाबा के पास जब योग लगाते हैं ज्यादा पसंद जो आता है वो परम धाम में बैठना आता है मतलब संकल्प ही शुरुआत ही इससे होती है कि मैं आत्मा अब नीचे कुछ भी नहीं है नीचे का अगर मैं आत्मा अभी शरीर छोड़ के गई और जाके परम धाम में बैठ गई इस फीलिंग के साथ ही जाके बैठती हूँ कि अब मुझे नीचे लौटना नहीं है एवरी टाइम जब भी योग में बैठना होता है पसंद ही ये आता है कि ऐसे जाके परम धाम में बैठ जाऊं तो वो एक बार का अनुभव नहीं है जब भी ऐसे जाके बैठ जाती हूं तो बहुत ही खुशी और बहुत ही आनंद ऐसे हल्कापन वो अनुभूति बार बार होती है क्या बात चलिए मोनिका बहन मैं चाहूंगा कि एक संदेश के रूप में आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे संदेश में यही बताना है कि भगवान धरती पर आ चुके हैं आने वाला समय जो हम खुद देख रहे हैं कि कितना हर दिन कुछ नई समस्या चाहे वो परिवार में चाहे वो देश में चाहे वर्ल्ड लेवल पे हर दिन कोई नई समस्या हम देख रहे हैं तो हम आंखें मूंद के नहीं बैठे इतने सारे लोग कह रहे हैं कि भगवान धरती पर आ चुके हैं एक बार ट्राई करके देखें क्योंकि अगर समय हाथ से निकल गया तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रह जाएगा तो सबको आमंत्रण है कि भगवान के घर आए और एक बार उनका परिचय जरूर ले लें जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मोनिका बहन बहुत बहुत शुक्रिया ओम शांति नमस्कार आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि एक से बढ़कर एक अनुभव आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक जीवन का तो अभी फिर से हमारे साथ गीता दीदी हैं जिनसे हम लोग बात करने वाले हैं वो कैसे इस ज्ञान मार्ग में आए तो आइए आप सभी को मिलाते हैं गीता दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप अच्छे हैं आप बताइए कि कैसे आप ब्रह्म कुमारी से जुड़े 
परमा कुमारी से कैसे जुड़े देखो ये तो कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है भगवान हमारी भक्ति का फल देने के लिए आए हैं जी जी तो कोई पूर्व जन्मों की भक्ति थी जो हमारी एक माँ के माध्यम के द्वारा हम उनसे जुड़ गए जो लौकिक शरीर की माँ थी हमारी उनके माध्यम से हम इसमें जुड़ गए अच्छा। तो बाले काल से ही हम उनके साथ जाया करते थे तो धीरे धीरे एजुकेशन पूरी होने के बाद विचार आया कि हम इनसे इसमें हम डेडिकेटेड जीवन व्यतीत करें तो हमें ये जीवन बहुत अच्छी लगी तो ये सेवाएं ये जीवन ये समर्पित हो तो आपकी माता जी इस ज्ञान को पहले से जानती थी हाँ जी माता जी को हमारी दादी रुकमणी जो रजोरी गार्डन की इंचार्ज हैं जी 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 उनके द्वारा ज्ञान मिला हाँ। दादी रुकमणी के द्वारा जी तो रुकमणी दादी हमें बहुत लाइक किया करती थी बाल्य काल से अच्छा तो उनके वहाँ से हम लोग जो है माध्यम से यहाँ पर उनका स्नेह उनका प्यार जो बड़ी दादियों का था वो हमें खींच लाया तो ये जीवन हमें बहुत अच्छी लगने लगी तो हमने सोचा ये जीवन ही हमें अपनानी है और इसी मार्ग पर हमें चलना है जी जी तो इस मार्ग पर आने के लिए हमें प्रेरित किया और कोई योग या मेडिटेशन का कोई स्पेशल एक्सपीरियंस हो आपका अनुभव हुआ हो वो थोड़ा योग का हाँ। देखो योग जो परमात्मा के साथ है हमारा वो तो सच में ही एक बहुत ही विचित्र है एक घटना सुनानी जी जी एक बार की बात है मैं माउंट में जा रही थी तब हमारी ये ट्रेन के रास्ते बहुत बंद हो गए थे हम्म हम्म तो बस के द्वारा जो जर्नल बस होती है उसके द्वारा मैं माउंट में गई वहाँ गई तो मुझे सर्दी की सीजन थी तो मेरा जैसे कि शरीर की स्थिति अस्त व्यस्त होने के कारण मेरा एक पर्स था उसमें सोने का बैज भी था कुछ मनी भी थी तो मेरा अपने आप को मैं संभाल नहीं पाई और वो सब खो के बस में गिर गया तो जब मैं बाबा से मिलने के लिए गई तो बहनों ने कहा कि बिना बैज के बैज भी उसमें था बिना बैज के आपको बाबा से मिलने नहीं देंगे तो मैंने तीन बजे उठ के जब बाबा से योग लगाया कि बाबा वो पर्स आना चाहिए और उसमें मेरा बैज भी है मनी भी है और मेरा आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी है तो कैसे काम चलेगा तो सुबह तीन बजे उठ के जब मेडिटेशन मैंने किया और सच में ही दो दिन तीन दिन के बाद वो जो बस वाला जब हमारी सरकारी बस का था ड्राइवर तो वो देने के लिए माउंट में गेट के कीपर के पास आ गया और वो दे कर के गया तो जब मैं पूछने गई मुझे भी टचिंग कराई बाबा ने कि पूछ कर आओ जाती तो मैं रोज थी पूछने परंतु लास्ट दिन जब मैं पूछने गई तीसरे दिन बाबा के आने से पहले तो उन्होंने मुझे वो परस और सारा एज इट इज सारा सामान दे दिया लौटा दिया <laughs> क्या बात तो मुझे बाबा के पर इतना फेथ हो गया और बाबा की मुरली भी जो चलती है तो उस पर भी मुझे इतना फेथ है कि जैसे जो घटनाएं मेरे जीवन के साथ होती हैं बाबा पहले से मुझे जागृत कर देते हैं और मैं उनको भी या जान करके जब मैं जीवन को चलाती हूँ तो मुझे वो जीवन मार्ग पर चलना बहुत सहज हो जाता है बिल्कुल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और मैं चाहूँगा कि एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को संदेश के रूप में यही बताना चाहेंगे कि ये परमात्मा का जो कार्य है और परमात्मा का जो ये मेडिटेशन है ये सच में ही बहुत एक ऊँच कार्य कर रहा है और हमारी डिवाइन शक्तियों को जागृत कर रहा है तो क्यों नहीं हम इस शक्तियों को जागृत करके स्वयं को पहचाने और अपने आप को शक्तिशाली आत्मा बनाकर अपनी वील पावर को ऊंचा कर जी जी बहुत बहुत धन्यवाद गीता दीदी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू
नमस्कार नरेला पहुंचे हैं हम सभी लोग और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं सभी दीदियों से हमने बातें की और अभी यहाँ पर सदाराम भाई जी हैं उनसे भी बातें करते हैं उनका नरेला सेंटर से कैसे जुड़ना हुआ और क्या अनुभव उनका रहा ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर जी नमस्कार ओम शांति मैं सदाराम गुप्ता सीनियर वेटरन आर्मी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी नेरला से हूँ जी मैं चाहूँगा कि आपका ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ वो स्टोरी बताइए ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने का मेरा बहुत ही अद्भुत तरीके से जुड़ना हुआ ये बात है 2019 की सॉरी उन्नीस सौ की जून का महीना था हमारे मंडी से निरंजन भाई थे तो वो अचानक मेरे रेजिडेंस पे आए और उन्होंने मुझे माउंट आबू जाने गया एक कहा कि रिजर्वेशन भी है उन दिनों में रिजर्वेशन कोई किसी की टिकट पे भी जा सकता था और हमारी फैमिली का स्टेटस भी कुछ ऐसा ही रहा होगा पच्चीस साल पहले के जो टिकट कैंसिल हो रही थी वैसे ही हमारी फैमिली स्टेट दो बच्चे और वाइफ हस्बैंड तो मुझे ऑफर किया कि भाई माउंट आबू तो लाइफ टाइम में माउंट आबू का मैंने नाम जरूर सुना था लेकिन मुझे आर्मी में रहते हुए भी कभी जाने का मौका नहीं मिला तो मैं लालाई था और मैंने अपने मन मन में तो खुशी थी कि मुझे ऑफर आई है लेकिन घर वालों का भी डर था मुझे कि क्योंकि हम दो दिन पहले ही जयपुर घूम के आए थे विद फैमिली तो उस टाइम पे इतनी आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं थी मेरा बैंक बैलेंस भी नहीं था कि भाई माउंट आबू जा कर के हम घुमाए एनी हाउ बाबा ने बुलाना था और एक जिज्ञासा थी कि माउंट आबू देखने का उन्होंने मुझे इतना तक बताया कि आपने सिर्फ टिकट आने जाने का कराना है और कोई किसी चीज का मतलब उन्होंने एक मोटिवेशन दिया तो रात को मैंने अपनी मिसिस से बात की उनको कहा कि भाई मैं माउंट आबू चलेंगे और चार पांच दिन का टूर है तो एक बार तो मेरी वाइफ जो है बड़ी अपसेट सी हुई कहने के अभी तो दो दिन पहले तो वह हो गया है और जाना ही था तो थोड़ा हाँ और आगे जाते तो माउंट आबू पहुँच जाते <laughs> लेकिन वो ऐसा कुछ प्रोग्राम ने बाबा ने ऐसा कमाल करके दिखाना था कि वो मैंने उनको मना लिया और उन्होंने सहज क्योंकि समर वेकेशन थी समर वेकेशन में बच्चों की छुट्टियाँ थी और मैंने मन बना लिया कि मैं जरूर जाऊँगा निरंजन भाई को कहा कि ठीक है हम जाएंगे और उन्होंने एक माता है हमारी बहुत पुरानी है ओमवती माता उनको गाइड के रूप में मेरे साथ उन्होंने भेजने का मन बनाया और हम चले गए वहाँ पर जाने के बाद वहाँ का सौंदर्य प्राकृतिक सौंदर्य मन भावन था और उन दिनों में वो अपना ज्ञान सरोवर जो जहाँ पे हमारा ये शिविर था वो ज्ञान सरोवर में ही था तो वहाँ का तो अद्भुत दृश्य था पहाड़ी इलाका था चारों तरफ सौंदर्य था ने अपनी सौंदर्य तो को बिखेर रखा था तो बहुत अच्छा लगा और वहाँ के भाई बहनों का व्यवहार और आओ भगत रिसेप्शन उस टाइम पे मुझे बहुत एक अजीब सा लगा कि भाई ये ऐसे कौन सी संस्था है तो वहाँ जाने के बाद ये मेरा छोटा सा परिचय है कि मेरा जुड़ने का बाबा ने मेरा इतना मजबूती के साथ हाथ पकड़ा या मैंने बाबा को स्वीकार कर लिया क्योंकि मैंने रामायण महाभारत और ग्रंथ वगैरह का मेरा ज्यादा अध्ययन नहीं था तो अध्ययन ना होने का कारण कि मैं सहज रीति से ही बाबा का परिचय मुझे मिला और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा आने के बाद बीच में परिवार में काफी समस्याएं आई समाज की तरफ से भी आई ठीक है नहीं मुझे रोकने का भी प्रयास किया गया कि भाई ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में क्यों जाते हैं वहाँ तो महिलाएं महिला होती हैं मंदिर है गुरुद्वारे हैं 
धार्मिक स्थान बहुत हैं वहाँ जाओ लेकिन बाबा ने कुछ अपना बना लिया और मैंने उनको स्वीकार कर लिया जी तो ये मेरा छोटा हार रहा कि मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा अच्छा और उस कुछ सेवाओं के बारे में बताइए सेवाओं के बारे में जब ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ा तो यह मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला वैसे तो मेरा बेस आर्मी से था वेल डिसिप्लिन था और काफ़ी चीज़ें मुझे वहीं से मिली उसके बाद मैं 2001 में लाइन्स क्लब का प्रेसिडेंट भी रहा वहाँ भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और फिर ब्रह्मा कुमारी के जब संपर्क में आया तो यहाँ तो एक बहुत ही उत्तम क्वालिटी की रहन सहन बातचीत खान पान सब चीज़ों का बहुत प्रभावशाली ढंग से मेरे ऊपर असर पड़ा मेरे पटल पे और मैंने फिर उन्हीं से सीखा कि किस तरीके से नम्रता से सेवाएं करनी है किस तरीके से अपने आप में निखार लाना है तो ये मेरा एक बहुत ही लाइफ का बहुत सुंदर पड़ाव रहा कि मैं ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आया और आज तो ब्रह्मा कुमारी जो है वर्ल्ड वाइड इतना मतलब सेवाएं अथक सेवाएं हम दे रहे हैं और मुझे भी बाबा ने निमित्त बनाया कि भी आप निमित्त हो तो मुझे निमित्त का भी नहीं पता था इंग्लिश में अपॉइंटमेंट होता है लेकिन वो हिंदी में आध्यात्मिक भाषा में निमित्त बताया तो मैंने पूछा चुपके से कि से भी निमित्त क्या होता है ठीक है ना क्योंकि मेरी हिंदी भी इतनी कमजोर थी और निमित्त का मैं मीनिंग नहीं समझा तो कह लगे भाई एक निमित्त का मतलब है कि यू हैव अपॉइंटेड फॉर दिस पर्टिकुलर सर्विस तो मैं बोला भाई चलो ठीक है मन में पहले तो संकोच हुआ कि कैसे निर्वहन करूँगा क्योंकि दादी अपना गुलजार जी ने मुझे करोड़ बाग बुलाया था और आशा दीदी ने और ब्रिजमन भाई ने ये कहा कि आपने अपनी सेवाएं देनी है उस टाइम मेरी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो मैं कह तो बैठा कि हाँ निश्चित रूप से मैं देऊँगा रहा होगा तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ता रहा और लेकिन कहने का यार बाबा को जब से मैंने स्वीकार किया है मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा चाहे मेरी स्वयं की उन्नति हो चाहे मेरे परिवार की उन्नति हो चाहे समाज में मुझे जो प्यार दिया है सेवाओं के प्रति मेरा कद दिन पे दिन आगे बढ़ता रहा ऐसा मेरा छोटा परिचय सदाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर आपने काफ़ी कुछ सीखा और यहाँ का जो सेवा भाव है वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आप निमित्त बन के निर्माणचित होकर सेवाएँ करते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद ओम शांति ओम शांति चलिए बहुत अच्छा लग रहा है और विशेष आत्माओं के साथ हमारी बातचीत हो रही है और विशेष व्यक्तित्व से बातें हो रही हैं जिन्होंने अपने जीवन को जो है सेवा में संलग्न किया है तो आइए निरंजन जी भी हमारे साथ हैं उनसे बात करते हैं कि कैसे आपका ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ना हुआ ओम शांति मैं निरंजन कुमार नरेला दिल्ली से मेरे बड़े भैया डॉक्टर रजनीश गुप्ता Hmm. वो ऑलरेडी रोहतक से मेडिकल की जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे और उसी दौरान वो बाबा के ज्ञान में चलते थे और मैं छोटे बच्चे की तरह घर में भी जैसे पुस्तकें पढ़ लेता था उनके साथ कभी कभी सेंटर पे भी जाता था hmm. लेकिन ज़्यादा नहीं समझ पाता था लेकिन रूपनगर नंबर टू में मैं स्कूलिंग करता था तो उस समय अपनी ब्रह्मा कुमारी की युवा पद पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए हमारे स्कूल में भी कैंप करने आई थी शक्ति नगर सेवा केंद्र की तरफ से तो अपनी सुधा और संतोष दीदी जो आजकल मास्को और सेंट पीटर बर्ग में हैं वो हमारे स्कूल में आई और उस समय उन्होंने जैसे ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान दिया तो आत्मा का ज्ञान दिया मुझे अभी भी याद है उन्होंने पूछा आत्मा कहाँ रहती है तो मैंने कहा प्रकृति में तो वो शौक हुई कि इस बच्चे को जैसे होता ना इसको कैसे पता कि ये तो सही जवाब दे रहा है तो उन्होंने फिर बाद में पूछा आपको किसी ब्रह्मा कुमारी से लिंक है क्या मैंने कहा हाँ मेरे बड़े भैया डॉक्टर रजनीश गुप्ता हैं और वो ज्ञान में चलते हैं और मैं सेंटर थोड़ा थोड़ा जाता हूँ तो बोले अच्छा आप संबंध संपर्क में हैं तो आप उन्होंने मेरे को ऑफर किया कि आप आइए सेंटर पे आइए शक्ति नगर सेवा केंद्र पे 
और वहाँ पे आप आना जरूर तो मैंने कहा ठीक है मैंने एड्रेस लिया उनसे और फिर मैं उनके जैसे था साथ भी गया शक्ति नगर सेवा केंद्र पे तो वहाँ मेरा लेकिन मैं साइंस स्टूडेंट था मेरा इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे सारे तो जगदीश भाई से मेरा सारा इंट्रैक्शन हुआ तो कै शुरू में तो मेरे को बहनों ने अटेंड किया लेकिन बहने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाती थी क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट था सारा एम बी की पढ़ाई के लिए मैं तैयारी कर रहा था तो कहने लगे कि वो सारी बहनें कि हमारे ये जो भाई है बहुत तेज़ बुद्धि वाला है ये हमारे हम इनके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे आप जगदीश भाई फिर उन्होंने जगदीश भाई को मेरे सामने जैसे था था तो ऑफर किया जगदीश भाई ने फिर सारा म्यूजियम समझाया ज्ञान का जो कोर्स है वो जगदीश भाई ने समझाया मेरे को और उन्होंने मेरे सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए साइंटिफिकली और मैं फिर सेटिस्फाइड हुआ जगदीश भाई के द्वारा बाबा ने जैसे होता है और फिर उन्होंने बाबा की एक अद्भुत का जीवन कहानी जो हम पहले से मैंने पढ़ रखी थी अपने डॉक्टर जनीश गुप्ता जी जैसा कुछ लिटरेचर घर में था तो मैंने कहा वो पढ़ी और उसके बाद ये पता चला कि सारी ही जो बुक्स हैं जगदीश भाई ने कहा कि ये जो कि जगदीश भाई के द्वारा लिखी गई हैं और मैं उन्हीं के सम्मुख डेली जैसे आता जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा उनसे प्रेम और लगाव हो गया और उन्होंने मेरे को मोटिवेशन किया कि सारी बुक्स पढ़ें तो मैंने उस समय के जितने भी लिटरेचर्स था अव्यक्त वाणियाँ थी मैं एम की तैयारी भी कर रहा था लेकिन उसकी तरफ से मैंने लौकिक पढ़ाई छोड़ कर के कम कर दी और अलौकिक पढ़ाई में ज़्यादा किया और इतना रहा कि उस समय मैंने सेवेंटी सिक्सटी नाइन से लेकर के और नाइन्टी एट्टी नाइन तक की जितनी भी अव्यक्त वाणियाँ थी सारी ही पढ़ ली सारी कोई लिटरेचर बाकी नहीं रहा इवन ज्ञान मूर्ति जो अपनी कृष्णानगर से छपती थी 65 से शुरुआत हुई थी उसकी उसकी पुरानी पुरानी कापियाँ ला करके जैसे वो सारी पढ़ी यानी कि उस समय मैं इतने सिर्फ पढ़ाई में ही मगन रहा और इतना जैसे कि आध्यात्मिक जो ज्ञान लगन है वो आध्यात्मिक जो जैसे कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का जो जन्म है गीता से हुआ तो ऐसा ही मेरा जन्म जो होता वो पुस्तकों से हुआ सारा जो होता ना जितनी भी लिटरेचर्स हैं बाबा का जी और उससे फिर मैं बाबा के ज्ञान में जैसे फुल फोर्सली चलता रहा और ये सोचते हैं कि मैं तो कुछ पूर्व जन्मों का संस्कार कह लो कि जब मैं 78 में जो था छः साल का था तो पापा को एल मिलती थी तो मैं माउंट आबू के पास में ही जैसे अदर देवी का मंदिर है मधुबन के पास में तो उस समय मैं वहाँ पर खो गया था सभी जैसे ये सेवेंटी की बात है कि सभी बस वाले आप पूरे भारत भ्रमण में पूरी बस गई थी पचास के लोग थे तो जब माउंट आउ पहुंचे तो सभी तो अदर देवी का दर्शन करके नीचे उतर आए और मैं थोड़ा सा युवा बच्चा था तो मैं बहुत जल्दी से चढ़ गया और जल्दी से नीचे उतर आगे बस में बैठ गया और वो सोचने लगे सारे फैमिली बारे मेरे मम्मी पापा की वो हमारा गुप्ता ही वो तुम्हारा बेटा कहाँ कहीं घूम हो गया तो सब घबरा गए थे शाम होने को हो गई थी तो बड़े परेशान हुए चार घंटे तक तो लेकिन नीचे आके देखा तो बस में बैठा हुआ है तो तो ये मेरा है कि मधुबन कहने का भावार्थ थे कि जैसे बाबा मधुबन मेरे को बचपन से खींच रहा हो अपनी तरफ पूर्व जन्मों का क्योंकि हमारे यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि नरेला में एक अपने धरती से स्वयं शिवलिंग प्रकट हुआ है तो वहाँ मंदिर बना रखा है और मेरे दादाजी जहाँ मेरे को हमारे पास में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में नहारी गाँव है वहाँ पर भी एक एकड़ में राधे कृष्ण जी का मंदिर है अच्छा और उसकी विशेषता यही है कि उसमें कृष्ण जी जो थे काले हैं और राधा गोरी है यहाँ से वृंदावन तक एकमात्र मंदिर होगा जिसमें कृष्ण भगवान काले हैं और राधा गोरी है तो ऐसे हमारे पुरखों के द्वारा साढ़े तीन सौ वर्ष पुराना मंदिर बनाया हुआ है और बल्लभगढ़ के पास फतेहपुर बिल्लोच है जहाँ से मेरी माता जी आती हैं तो मेरे नाना जी ने भी वहाँ कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा है अच्छा। तो पूरे कहने का मतलब भक्ति भाव से सारा हमारा परिवार है तो जन्म हुआ है और जैसे ही मैं ज्ञान में चला मैं बहुत न जितने भी दादियाँ हैं उनके बहुत नज़दीक से अंग संग रहा हूँ मुझे लगता है कि मैं पूर्व जन्म की जैसे कई बार महसूस होता है कि वहीं से यज्ञ में छोड़ करके गए हैं और आए हैं क्योंकि जगदीश भाई से चक्रधारी दह महन से था उसके बाद गुलजार दादी और रुक्मणी दादी रुक्मणी दादी से मेरा ऐसा था जैसे माँ बेटे का संबंध होता है ऐसा संबंध रहा मैं जब से ज्ञान में चला हूँ शक्ति नगर में मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ कि जैसे ज्ञान में चला तो ये मैंने अपनी मुझे ये था कि मुझे माउंट आबू जाना है कि जल्दी ही विनाश हो जाएगा तो नहीं कहते रुको 
एक साल के बाद जाना लेकिन मैंने अपनी टिकटें अपने आप बुक करा ली थी और उस समय सारी बड़ी दादी और सारी दादियाँ मधुबन से आई थी दिल्ली जो उनकी मीटिंग थी तो उस मीटिंग में मेरे को बुलाया गया और सभी को कहा कुमार नया नया चला और बहुत जिद कर रहा है अभी एक दो महीने हुए हैं कि मधुबन जाने की जिद कर रहा है और उसने टिकटें भी करा लिया दादी इसका क्या करें कि ये तो मधुबन ही रहेगा मधुबन जाने की कह रहा है ये तो तो दादी ने कहा अभी रुको अभी तो कुछ समय है फिर चले जाना तभी एक दो महीने हुए हैं छः महीने तो अच्छा इसको जाने दे रहते होते दो नहीं लेकिन फिर मैं जैसे था मुझे अभी ध्यान है अगस्त के बाद मैं जनवरी में चला गया चार महीने के अंदर ही मधु मैंने ये कहा कि अगर उससे पहले विनाश हो गया धरती पे भगवान आए हैं और मैं उनसे बगर मिले रह गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा बोले बात तो ठीक है विनाश तो कभी भी बाबा कहते अचानक हो सकता है और धरती पर भगवान आया मैं उनसे बगर मिले कैसे रहूँ तो मुझे तो अभी जाना है तो ये मेरा था तो लेकिन इस, तो उससे मैं मुझे ये था जितनी भी दादियों के मैं एक बिल्कुल संपर्क में आ गए एकदम बिल्कुल कि कहीं नया एक उमंग उत्साह वाला एक उमार जैसे बाबा का रतन निकला है और एक हाईलाइट हो गया जब दिल्ली जोन की मीटिंग में मेरे को जैसे सारी दादियों के गुलजार दादी ने प्रकाशमणि दादी के सामने मेरे को सम्मुख किया मीटिंग में जी तो फिर रुकनी दादी ने कहा कि इनको दिल्ली जोन की जो भी मीटिंगें होती है सेवाएं होती है उनमें सदा साथ रखे हैं बहुत उमंग उत्साह वाला है तो जितने भी दिल्ली में प्रोग्राम होते थे तो गुलजार दादी विशेष हम ए, मुझे निमित मनाने की ड्यूटी देते थे चाहे पार्किंग की हो कभी भी कुछ भी हो कुछ भी सेवाएं हो हाँ जी का पार्ट रहता था बहुत निरंजन जी बहुत ही अच्छी बात आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ब्रह्म कुमारी से जुड़ना जुड़ना कैसे हुआ वो बातें आपने बताया और फिर आगे का एक्सपीरियंस भी आपने शेयर किया तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंस बताइए सेवाओं के एक हाथ एक्सपीरियंस जो बहुत ही अच्छा हो और अच्छा लगता हो आपको उस सेवा के बारे में बताइए बहुत सारे इवेंट्स आपने किए होंगे लेकिन एक हाथ इवेंट जो बहुत ही अच्छा इवेंट रहा हो सेवा में आप जैसे निमित बने उसके लिए एक इवेंट मुझे याद है मेरे कजन ब्रदर डॉक्टर सतीश गुप्ता का फ़ोन आया मेरे पास कि निरंजन वो दिल्ली है कि आपको डीआरडीओ आर में चलना है और उस डीआरडीओ में कॉन्फ्रेंस था उस समय डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कलाम थे जो भविष्य में राष्ट्रपति बने भारत के तो मैं बवाना गया उनको पिकअप किया और हम दोनों डॉक्टर सतीश गुप्ता और मैं डीआरडीओ गए और वहाँ प्रेजेंटेशन दी थी एंड अब्दुल कलाम के सामने वहाँ सेमिनार अटेंड हुआ डी का जो उनका जो हार्ट पे जो चल रहा था और उसके बाद जैसे आए और फिर वापसी जैसे हम लेट हो गए थे थोड़ा सा और उन्हें जो था ट्रेन पकड़नी थी आश्रम एक्सप्रेस तीन बज के पाँच मिनट की थी तो हम वापस आते आते जैसे हम भवाना जो थे ना ढाई बज गए थे तो बोले कि अभी आधा घंटा रहता है कि मुझे आश्रम एक्सप्रेस से आधे घंटे में संभव नहीं है मैंने कहा भैया आप निश्चिंत रहो बाबा हमारे साथ अगर बादली वाला फाटक खुला मिला तो हम यानी कि ट्रेन मिस नहीं होगी और हम भवाना से चले हैं ढाई बजे और तीन बजे तीन बज के पाँच मिनट में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और जैसे ही भैया का मैंने अंदर रखा है सामान जो है ब्रीफ किया सूट केस और जैसे ही कदम रखा और ट्रेन चल दी तो ये भी एक बाबा की सेवाओं में कि बाबा ने निमित्त बनाया कि जैसे जो थे भविष्य में फिर वो अब्दुल कलाम भैया के कहने से माउंट आऊ भी है और संपर्क में आया और काफ़ी सेवाओं के निमित्त बनी वो आत्मा तो ये एक अनुभव है बाबा ने ऐसे ऐसी सेवाएं अनुभव की करा रखी कि बाबा सदैव साथ है बाबा को साथ रखते हैं जी जी चलिए निरंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू ओम शांति मेरा नाम उषा है मैं एक दिन ऐसे ही घर पे टीवी चला रही थी तो एकदम से मेरे सामने शिवानी सिस्टर का अवैकनिक विद ब्रह्मा कुमारी का वीडियो आ गया उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था तो वो मैंने सुना मुझे उस टा उस टाइम तक ये भी नहीं पता था कि ब्रह्मा कुमारी कोई संस्था है कुछ भी नहीं पता था तो मैंने वो वीडियो सुना और देखा दीदी का और मैं अगले दिन इंतज़ार करती रही कि वो उसी समय पर मैं फिर से स्टार्ट करूँ और अगले दिन फिर दीदी दो या ढाई क्या आसपास का टाइम था मैंने फिर वो अवैकने विद ब्रह्मा कुमारी देखा और वहाँ से देखते देखते शुरुआत करते करते मुझे ये समझ में यकीन तो नहीं हुआ कि भगवान आया हुआ है पर कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगने लग गई थी 
तो दीदी की वीडियो सुन सुन के मैं सुबह चार बजे भी उठने लगी अच्छा। और सारा दिन कोशिश करने लगी कि भगवान कैसा दिखता है कहाँ है किधर है जब वो आया हुआ धरती पे तब तो, तो मिलना है कुछ भी हो जाए मुझे एक बार तो उसको देखना है तो इस धुन में मैं लग गई और 24 घंटे मतलब मेरा फोकस इस तरफ ही हो गया पर साथ में युगल भी थे और परिवार भी था तो वो सब भी आ रहा था कि मैं पूरी तरह से नहीं जा सकती थी धीरे 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 मैंने सब कुछ समझना शुरू किया चुपचाप मैं चुपके चुपके नीचे नीचे करने लग गई सेंटर नहीं जाती थी कहीं नहीं जाते थे सिर्फ वीडियो सुनते थे जो भी मुझे समय मिलता था मैं सारा दिन शिवानी दीदी के वीडियो सुनती थी और मुरली से स्लोगन वगैरह पढ़ने लग गई थी पर मुरली नहीं अच्छी लगती थी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती थी सिर्फ स्लोगन वगैरह स्लोगन मुझे बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह समझ में आते थे रूल लगते थे कि उसमें बाबा बिल्कुल रूल बताता है मैं उनको एग्जैक्ट फॉलो करती थी तो धीरे 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 मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा तेरी बुद्धि बहुत अच्छी है तुझे आई की तैयारी करनी चाहिए मैंने एक रट लगा दी कि पहले मुझे ब्रह्मा कुमारी जाने दो फिर उसके बाद चाहे कुछ भी करा लेना और एक दिन ऐसा आया कि मैं पूरी तरह से मतलब विरोध करके निकल गई मतलब घर से नहीं निकली पर मैंने बाहर से कुंडी लगाई बच्चों को छोड़ा और मैं सेंटर पहुंच गई बहुत दिन नाराज का दिन है ये जर्नी इतनी वंडरफुल है इतनी वंडरफुल है जिसका मतलब मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती मेरा हर पल हर दिन नया होता है और मैं इतने उमंग उत्साह से आगे बढ़ रही हूँ शुरू शुरू में मुझे माया का भी नहीं पता था मुरलियाँ भी नहीं समझ में आती थी बाबा ने ही मुझे चलाया है धीरे धीरे मैंने कोर्स को हस्बैंड को भेजा सेंटर पे मैं एक दो बैड हैबिट्स थी जैसे कभी कभार ड्रिंक करते थे वो उन्होंने विद इन अ वीक छोड़ दी विद इन अ वीक और ये हुआ दीदियों की मेहरबानियों से मैंने उनके साथ नीचे नीचे कुछ सेटिंग सी की थी <laughs> कि दीदी मैं उनको आज सेंटर पर भेजूंगी वो उनको जानती थी तो आप उनको कोर्स करा देना तो दीदियों ने भी बहुत मतलब साथ दिया और उनको कोर्स करा दिया फिर उनकी कॉपी से मैंने कोर्स लिखना शुरू किया और वहाँ से मुझे बहुत कुछ समझ में आया कि क्या क्या है क्या क्या है फिर बाबा की टचिंग से मुझे बाबा ने एक आत्मा को टच कराया लॉकडाउन में और मैंने उनको फ़ोन पे कोर्स कराया मतलब भाई बाबा एक बाबा ने ही कराया मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था इतना बाबा ने शुरुआत किया और वहाँ से करते करते अब बाबा मेरे द्वारा मुझे निमित्त बनाकर बहुत सारे मेरे लौकिक जो रिश्ते नाते में है फ्रेंड्स हैं उन सब को बाबा जोड़ चुका है और यहाँ से मेरा मतलब ये एक्सपीरियंस इस ज्ञान के बिना जीवन नहीं चल सकता मेरा तो नहीं चल सकता और इतना बाबा ने मुझे दे दिया है कि सच में दिल से निकलता है पाना था जो पा लिया अब और कुछ पाना बाकी नहीं रहा ओम ओम शांति मैं आत्मा मेरे शरीर का नाम है राजपाल और मैं शुरू में जो है यानी कि 2010 में एक प्रदर्शनी लगी थी मुजफ्फरनगर में तो मेरा एक फ्रेंड था उसने कहा कि यहाँ पे मुजफ्फरनगर में प्रदर्शनी लगी है बारह ज्योतिर्लिंग की कि उसको देखने के लिए चलते हैं तो उस समय तक हमें ये नहीं पता था कि ब्रह्मा कुमारी संस्था भी है हालांकि दीदी शिवानी का प्रोग्राम नेशनल टीवी पर आता था वो देखते थे लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी तो हम जो है पूरे परिवार के साथ में मुजफ्फरनगर पहुँचे तो उसमें मेरा फ्रेंड भी था और हमारे भी पूरी फैमिली थी तो हमने वहाँ पे बारह ज्योतिर्लिंग लिंग के दर्शन किए उसके बाद में वहाँ पे सेवन डेज कोर्स भी उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया हुआ था तो वो वहाँ पर लिखवा रहे थे कि आपने जिस जिसने कोर्स करना अपने नाम लिखवाए तो उसमें मैंने भी नाम लिखवाया और मेरे फ्रेंड ने भी नाम लिखवाया और हम वहाँ पर जाने लगे तो हमें जो है बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा लगा कि ये वास्तव में कुछ अलग ही ज्ञान है ये जो ज्ञान देने वाले हैं ये शायद इस दुनिया के नहीं हैं ये किसी और दू, 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 दूसरी दुनिया के ऐसा अनुभव होने लगा तो धीरे धीरे कोर्स आगे बढ़ता गया कुछ घर में कुछ विरोध भी शुरू हो गया उस बात को लेकर 
तो लेकिन ड्रामा में जो पार्ट था थोड़ा दूर भी पड़ता था तो बीच में हम पूरा खुश नहीं कर पाए वहाँ पे क्योंकि सर सेवन डेज के बाद जो है वो वहाँ पे वापस सेंटर आ गए तो फिर हम कुछ दिन गए हैं लेकिन बीच में छूट गया उसके बाद फिर मैं 2014 हजार चौदह में यहाँ पे जॉब के अकॉर्डिंग यहाँ पे आया यहाँ पे ज्वाइन किया एक कंपनी में तो तब से हम जो है यहाँ पर ढूंढते हुए आए कि क्योंकि मन में तो था वो बीज तो डल गया था कि भाई सेंटर में ढूंढना है तो सेंटर मैंने नेट पर सर्च किया और वहाँ पे जो है नंबर मिला लैंडलाइन नंबर तो उस पर हमने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आप आ जाना और क्योंकि हमें नए थे यहाँ पे कुछ पता नहीं था तो हम पूरी फैमिली के साथ में आप आए और सात दिन का हमने सभी ने कोर्स किया अच्छा। पूरी फैमिली ने और अभी पूरी फैमिली तब से अब तक लगातार ज्ञान में चल रहे हैं और इसमें क्या था कि मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कई बार जो है ना मैं जैसे मान लो कहीं पे इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में मान लो गया मैं तो फेलियर हो जाता था क्योंकि हेजिटेशन बहुत ज़्यादा था जैसे मैं आपके सामने भी बैठ के बोल रहा हूँ मैं कभी बोल ही नहीं पाता था इस तरह से पता नहीं अंदर से क्या इतना डर रहता था कि मैं लेकिन जब से बाबा के ज्ञान में आया हूँ तो उसके बाद ये हेजिटेशन पूरी तरह से समाप्त हो गया पूरी तरह से निकल गया है और उसके बाद मैं भी और युगल भी और बच्चे भी प्रॉपर तरीके से ज्ञान में चल रहे हैं और अभी अभी का मैं आपको अनुभव बताता हूँ मैं एक अभी शायद तीन चार दिन पहले की बात है मैं किसी डॉक्टर से दवाई लेकर आया तो वो दवाई जो है रात में उसने कहा कि आप ले आए तो रात में वो दवाई मैंने ली तो उस दवाई ने मुझे क्या है रिएक्शन कर दिया रात में और रिएक्शन इतना कर दिया कि उसका इतना साइड इफेक्ट हो गया कि पूरी रात में सो नहीं पाया और मुझे ऐसा लगा कि अब क्या करूं क्या कर सकता हूं तो बैठ के बाबा को याद कर रहा था तो बाबा का अचानक ही जो है एक तरह से साक्षात्कार खुली अंकों से एक तो होता है कि सोपन में हमने कुछ देखा क्योंकि नींद तो थी ही नहीं बिल्कुल भी करीब दो बजे रात की बात है सुबह दो बजे की बात है तो एक ज्योतिर्लिंग जो है ज्योति स्वरूप जो है मेरे यहाँ गले के पास से गुजरा तो मुझे कुछ एहसास हुआ कोई आत्मा है परमात्मा है कौन है तो मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ तो एक बार हुआ मुझे हो सकता है कुछ मेरा भ्रम हो लेकिन दोबारा फिर सेम सेम तुरंत जब ये दो सेकंड के बाद ही तुरंत फिर दोबारा हुआ तो मैं समझ गया कि ये बाबा है मेरे और वो मेरी मदद कर रहे हैं तो उसके बाद जो है थोड़ा मुझे आराम होना शुरू हो गया और मैं सुबह जो है सुबह तक काफ़ी ठीक हो गई स्थिति और अभी मैं ठीक हूँ तो वैसे बाबा कदम कदम पे मदद तो करता ही है क्योंकि बहुत सारे अनुभव हैं जीवन में क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि जॉब का बहुत चैलेंज रहता है इससे पहले पुरानी कंपनी में भी यही था ये लगता था कि इस कंपनी को छोड़कर अगर हम कहीं जाएंगे तो हमारा क्या होगा लेकिन बेटर और उससे बेटर और उससे बेटर होता ऐसा है। होता जा रहा है तो ये सब उस परमात्मा की ही कृपा है उस बाबा का ही जो भी है तो शुक्रिया I'm a peaceful soul. ओम शांति इस तरीके का नाम डी के राजेंद्र है और मुझे इस ज्ञान में जुड़े हुए पंद्रह साल हो गए हैं मैं इस ज्ञान में कैसे जुड़ा जब मैं बहुत छोटा था तो मैं कलकत्ता में पढ़ाई करता था तो वहाँ का माहौल थोड़ा अलग है वहाँ पे ये नशा करना मीट मछली नॉनवेज ज़्यादा चलता है और मैं हॉस्टल में रहता था मामा जी के पास तो मैं फर्स्ट टाइम आया तो मेरी फैमिली जो है वो पहले ही ज्ञान में चल चुकी थी तो मैंने देखा वहाँ पे क्लास चल रही थी और वाइट ड्रेस में जो दीदिया है वो क्लास करवा रही थी तो पहले से मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि दीदी ने क्या सुनाया क्या नहीं सुनाया फिर जब क्लास ख़त्म हो गई तो दीदी ने हमें सेंटर पे बुलाया तो मैं जब सेंटर पे गया तो दीदी ने मुझे कहा आओ देवता आओ तो मैं एक बार सरप्राइज हो गया कि देवता मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ कोई था नहीं तो फिर दीदी ने कहा कि मैं आपको देवता कह रही हूँ <laughs> मैं सरप्राइज हो गया कि दीदी ने मुझे देवता क्यों कहा फिर मैं दीदी के पास गया फिर दीदी ने मुझे सारा ज्ञान समझाया तो ज्ञान तो बहुत जल्दी समझ में आ गया 
फिर मैं उस टाइम ज्ञान को प्रॉपर एक्सेप्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं पढ़ाई करता छोटा था फिर मैं दोबारा बंगाल चला गया वहाँ पढ़ाई करने जब वहाँ से पढ़ाई करने के बाद मैं दोबारा अपने मम्मी पापा के पास आया फिर मैं सेंटर पे गया फिर मैं फर्स्ट टाइम सेंटर पे गया था जन्माष्टमी पे, फिर वहाँ पे दीदी ने बिल्कुल जैसे कोई घर का मेंबर होता है ना वैसे अपने छोटे भाई की तरह मुझे ट्रीट किया तो जो दीदी का जो बोलचाल था जो दीदी का केयरिंग नेचर था और जो ज्ञान था वो बहुत ही सरल था और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि दीदी जो आत्मा परमात्मा को जो हम मैं जब बंगाल में आता था ना तो वहाँ पे माताओं को ज़्यादा मानते हैं जैसे काली माता होगी दुर्गा माता होगी तो वो ज्ञान और भक्ति मार्ग बहुत अलग था तो मेरा क्या था मैं पहले जब बंगाल में था ना तो काली पूजा सरस्वती पूजा मेरी आदत क्या थी वहाँ ढोल बजते हम नाचने लग जाते थे <laughs> मेरी शुरू से आदत है कि मतलब जब मूर्ति विसर्जन होती है ना तो वहाँ पर नाचते हुए जाते हैं तो भक्ति मार्ग में मैंने डांस बहुत किया है मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जब मूर्तियाँ जाती है ना तो कम से कम 500 200 300 जो मनुष्य आत्मा होती है वो सभी नाचते गाते और उमंग उत्साह में जाते हैं फिर जब मैं ज्ञान में आया तो दीदी ने बिल्कुल ज्ञान को बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से कि परमात्मा जो है वो निराकार है हम ही चैतन्य से देवी देवता है तो वह ज्ञान बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया और फिर मैं ज्ञान में चलने लगा फिर क्या हुआ लगभग मुझे भी तीन चार महीने हुए थे ज्ञान में चले हुए तो अचानक से दीदी ने मैं सेंटर पे गया मूल्य सुनने के लिए तो सभी लोग मधुबन जा रहे थे उसी दिन तो दीदी ने कहा कि आपको मधुबन जाना है तो मेरा कोई प्लान नहीं था क्योंकि मैं नया ही था और घर में किसी को बताया भी नहीं था कि मधुबन जाना है मैं कहा दीदी मैं तो मुझे तो कुछ पता नहीं है मधुबन जाना है तो मैंने कहा ठीक है दीदी मैं घर में पूछ के आता हूँ तो एक भाई था वो मुझे बाइक पर लेके गया पिछड़ा के तो मैं जैसे ही बाइक पे बैठा ना तो मुझे सामने से बिल्कुल वाइट प्रकाश दिखाई दिया जैसे कि सामने मेरे बाबा आ गए हो तो मैंने अनुभव किया कि कोई वाइट प्रकाश है मेरे सामने और मैं बाबा की याद में घर पे गया और सच बताऊँ तो ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं मधुबन जा सकूँ मैंने बाबा को कहा बाबा मुझे सच में मधुबन जाना है अगर आपको लगता है कि मैं मधुबन जाने का लायक हूँ तो आप मुझे लेके जाना वरना जैसा आपको सही लगे तो मैं घर में गया तो मम्मी पापा ने एकदम से बोल दिया हाँ आप जाओ फिर मैंने सिर्फ एक वाइट कुर्ता पजामा था मेरे पास मैं वही लेके मधुबन चला गया तो बाबा का साथ हमेशा रहा है और ग्यारह में चलते हुए पंद्रह साल हो गए हैं जी तो जीवन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है बाबा की हर मदद मिल रही है तो यही है अच्छे से ओम शांति ओम शांति ओम शांति नमस्ते दीपक भाई कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक है मेरा मैं चाहूँगा कि आपका क्या कहानी है ब्रह्म कुमारी से कैसे आप जुड़े ब्रह्म कुमारी से जुड़ने से पहले हम बड़े लेवल पे एस्ट्रोलॉजी का भी काम करते थे अच्छा जिसमें डेली हजार लोग करीब भारतवर्ष से हमारे पास जुड़ते थे जिसमें जन्म कुंडली वगैरह बनाने का करीब काफी समय तक हमने वो काम किया है अच्छा। काफी बड़े लेवल पे तो उसमें काफ़ी नुकसान वगैरह भी हुआ हमें बाद में और बिजनेस में भी काफ़ी नुकसान वगैरह हुआ गिर पड़ के बिल्कुल <laughs> तो फिर जैसे जुड़ने का मौका मिला ब्रह्म कुमारी से वो भी एक तरीका ऐसे बना जुड़ने का भी कि हमारी माता जी को उनके सिस्टर ने बताया <laughs> तो माता जी को लेके आए सेंटर पे <laughs> तो उनको कोर्स वोर्स कराने के लिए तो साथ में हमने भी किया अच्छा <laughs> तो फिर हम भी जुड़ गए माता भी तो आती नहीं है वैसे अभी कम ही आती है <laughs> लेकिन हम आते हैं तो इस तरीके से जुड़े और जुड़ने के बाद फिर करीब छः महीने के अंदर अंदर ही मधुबन जाने का भी सौभाग्य मिला कि जा पाए मधुबन और वहाँ एक विशेष अनुभूति हमें हुई वहाँ पे जी जो आज तक जीवन में नहीं हुई मतलब एकदम वहाँ पे जाने से बिना कुछ किए ऐसा मन एकदम एकाग्र हो गया बिल्कुल कुछ नहीं बिल्कुल कोई व्यर्थ नहीं बिल्कुल ख़त्म हो गया व्यर्थ एकदम से और उसके बाद तो बस कुछ ही नहीं हमेशा एक ऐसा अनुभव रहता है ऐसी अनुभूति रही हमेशा कि हमेशा किसी ना किसी का साथ है बाबा हमेशा साथ है जी हमेशा कोई भी काम हो 
आपको हमेशा साथ का अनुभव रहता है लेकिन उसके लिए जब आप देही अभिमानी बन के रहते हैं तब वैसे नहीं ये चीज़ भी देखा शुरू में तो बिल्कुल सहज रूप से होती थी चीज़ें फिर बाद में पता चला इसके लिए थोड़ी सी मेहनत भी है <laughs> तो लेकिन बहुत आसान है जब आप बिंदी समझ के अपने आप को रहते हैं तो कनेक्शन जुड़ता है बिल बाप से सीधा साधारण सा यही है कि अपने आप को बिंदी समझो तो बाप भी बिंदी है और वो आपका साथ हमेशा आपके साथ है जी आ, एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे संदेश के रूप में युवाओं के लिए तो सभी के लिए बहुत अच्छा है और युवा जुड़े तो और भी अच्छा है किसी भी फील्ड में आप होंगे किसी भी फील्ड में आप होंगे एक अलग ही मतलब आपको जीवन में ये मिलेगा एक्सपीरियंस एक अलग मिलेगा आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा लोगों को देखने का जब आत्मिक रूप से आप लोगों को देखते हैं कि ये भी आत्मा है तो वो दृष्टिकोण ही अलग हो जाएगा उनका भाव आपके लिए भी चेंज हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल वो अपने आप ही होगा ऑटोमेटिकली उसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और वो एक मैजिक होगा आपके लिए तो नज़रिया लोगों का आपके लिए है वो बदल जाएगा तो किसी भी संबंध में हो संपर्क में हो आप वो विशेष एक हमारा अनुभव है <laughs> चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया दीपक भाई बहुत बहुत शुक्रिया शरीर का नाम बी के प्रशांत बचपन में जहाँ रहती थी वहाँ बताया कि जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है वहाँ की बहनें लूटती है तो कई घरों को बर्बाद कर चुकी कहती इसलिए ओम शांति में नहीं जाना तब मैं था सिर्फ आठ साल का और मुझे ज्ञान मिला तैतीस साल का जब हुआ तब क्योंकि टोटली विरोध था कि ओम शांति में नहीं जाना है जब 33 इयर्स का था उस समय दोस्त के यहाँ गया था और उसने वो जाता था तो उसने कहा कि आप नीचे बैठो मैं ऊपर मुझे सुनता हूँ नीचे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि आप कोर्स कर लो अब मैं तो सिर्फ दो दिन के लिए गया था कहते कोई नहीं दो दिन कर लो आप अब वो कोर्स करवाए और मैं सोता रहूँ क्योंकि बस उस समय क्या था अब समझ नहीं आ रहा था और दो दिन के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं दिल्ली वापस आ रहा हूँ तो उन्होंने एड्रेस दिया कि आप इस एड्रेस पर चले जाना मैं वहाँ गया तो दीदी ने पूछा कोर्स किया है मैंने कहा हाँ किया है तो चलो मुरली क्लास शुरू तो रोज मुरली सुनने लगे और दो महीने के दो महीने भी नहीं एक महीने के बाद तो मधुबन पहुँच गए दीदी ने पूछा कुमार हो मैंने कहा हाँ तो आप तो जा सकते हो मधुबन चलो तो न्यू ईयर पर इकतीस दिसंबर 1999 में मधुबन भी पहुँच गए सिर्फ डेढ़ महीने के अंदर ही और मधुबन में मैंने दीदी को कहा कि मुझे अब वापस घर नहीं जाना मैं यहीं रुकूँगा दीदी ने कहा ऐसे नहीं चलता आपको तो घर जाना पड़ेगा मैंने कहा नहीं मुझे तो यहीं रहना है फिर दीदी ने समझाया कि ऐसे यहाँ नहीं रखते पहले मम्मी पापा की भी परमिशन चाहिए चाहिए ऐसे करके घर वापस आए वापस आने के बाद सिर्फ एक साल भी अभी पूरा नहीं हुआ था और घर में गीता पाठशाला खोलने का तय हुआ जब गीता पाठशाला खोलने का तय हुआ तो कमरा पूरा तैयार कर लिया सब कुछ तैयार और एक दिन पहले दीदी ने कहा कि ऊपर से हरिनगर सेंटर था मेन जोन कहते कि वहाँ से शुक्ला दीदी ने मना कर दिया है कि भाई के और कोई ज्ञान में नहीं चलते हैं अकेला भाई चलता है इसलिए घर में गीता पाठशाला नहीं खुल सकती उस समय में बहुत रोया था फिर वो दिन और सच में एक दिन ऐसा आया कि अभी घर में ही गीता पाठशाला कहो सेंटर कहो चार तो ये एक बहुत लंबी जर्नी हो गई थी लेकिन सच में बाबा ने हमेशा साथ में रहे हैं और बाबा हमेशा साथ है ओम शांति ओके ओम शांति धन्यवाद